Olá, gurias e gurizes, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês, mais pra dar uma ideia mesmo, caso tenha alguém aí que tá querendo começar a fazer os seus cosméticos mais naturais, de forma mais saudável para a pele. Esse colágeno eu acho que pode ser uma ótima opção, tanto para misturas de corpo e de rosto também, claro. Se tu tá chegando no canal por esse vídeo ou até mesmo já assiste aos vídeos, mas não é inscrita ou inscrito, eu peço que tu se inscreva e ativa o sininho. Compartilha esse vídeo com alguém ou então qualquer outro vídeo. Isso ajuda muito no nosso engajamento aqui no YouTube. Então, gente, depois que eu comecei nessa caminhada aí mais natureba, que eu já expliquei aqui no canal, que eu tô ainda, lógico, na mudança, a gente tá sempre, né, aprendendo coisas novas. E aos poucos eu venho trazendo aqui pro canal. E, logicamente, eu já comecei a fazer as minhas misturas, os meus testes, porque pra mim é importante, eu gosto muito de mexer com isso. E eu encontrei o colágeno hidrolisado de origem vegetal. Não tem nenhum tipo de conservante, não tem parabenos, enfim. É um produto 100% puro. Puro e eu compro o meu ativo lá na, no site da Flora Fiora. Não é nenhum tipo de publicidade, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então é bacana dar uma olhada lá para quem também tá nessa caminhada aí de mais saudável, né? De mais natureba. Lembrando que é de uso tópico, não é de uso oral. Ele é para ser usado em misturas, géis cremes, uh, serums, enfim, as tuas misturas cosméticas, né, que tu pode fazer aí na tua casa mesmo. Na internet tá cheia de receitinhas, de ideias, de misturas, ele é vendido pequenininho mesmo, tá? Por quê? É usado de 1 a 5% apenas. Se tu é uma iniciante, assim como eu, é válido se jogar na internet, porque tem tabelinha assim, ó, por exemplo... Tem tabelinha de quantas gotinhas de óleo essencial, é tantos ml ou a porcentagem. É bem tranquilo mesmo, eu achei que ia me quebrar um pouquinho nessa parte, mas até que não. Uma mistura bacana, tipo um anti-rugas, certo? Pra quem tem a pele aí madura e com manchas também, é usar a junção apenas do colágeno, e aí vale a proporção né, que tu usar, tipo assim, 30 ml de óleo. Tá? Eu ia falar o óleo de abacate, porque ele é muito bom também, eu uso. Então, 30 ml de óleo de abacate. Tu vai usar de 1 a 5% do colágeno misturadinho ali nos teus 30 ml de óleo. Gente, é importante respeitar essa porcentagem né, recomendada ali de uso, tá? Não é assim. Quanto mais usar, melhor fica. Porque a tua pele pode irritar. É um produto concentrado. Então, se ali fala que é de 1 a 5%, Usa apenas o que mostra ali. E sim, eu já fiz o teste com óleo de abacate junto com colágeno. Eu já fiz o teste com óleo de amêndoas, óleo de abacate e colágeno. Óleo de urucum. Acho que é essa a pronúncia certa. Esse óleo merece um vídeo só dele, porque ele puro já é maravilhoso. Misturado com colágeno, então, é melhor ainda. Já fiz a minha misturinha. Acho que eu não gravei ainda, mas eu vou gravar do ativo, né, do colágeno, é, junto em um balme para a região de olhos, junto com manteiga de manga, com óleo essencial de gerânio. Então, assim, ó, é, são várias opções, né, que a gente pode aí juntar e fazer um cosmético natural e que não vai agredir a nossa pele. E esse colágeno vegetal não deixa a desejar. E ele, sim, promove elasticidade para a pele, ele aumenta a síntese de colágeno, ele dá uma diminuída nos poros, isso foi bem visível sim, logicamente que ele não faz milagres, né? É, quem tem a pele madura, já tem aí uma certa flacidez, sabe que é complicado sim cuidar desse tipo de pele, mas estamos aqui sempre cuidando, né? A gente sabe que a idade chega, que as ruguinhas aparecem, né? Que a flacidez se mostra visível, que o bigode chinês aqui, ó, já vai ficando mais marcado, a gente sabe disso, mas ao mesmo tempo é bacana cuidar e pra mim é uma terapia cuidar da minha pele. E tem muita gente que fala que o colágeno, topicamente, a pele não absorve. E então, gente... Esse colágeno a pele vai absorver. Ele é feito em moléculas bem quebradinhas, 
rico em polifenóis naturais, então a pele absorve e muito bem. E geralmente os ativos sintéticos desses cosméticos prontos, que novamente eu também já usei muito, vocês sabem, né? Sempre mostrei aqui no canal. Então, esses ativos danificam muito o DNA da nossa pele. Eles meio que, como que eu vou falar? Eles meio que enfraquecem o nosso DNA. Lógico que a explicação é muito mais bonita e completa do que essa, mas falando assim bem de modo simples mesmo, tá? É, agridem realmente a nossa pele, alguns até é, promovem aí, né, a proliferação de células não tão saudáveis e a gente sabe que não é bom, né, porque se tem uma célula que tá doentinha, a gente não quer que essa célula se multiplique. Então, alguns ativos sintéticos de cosméticos, sim, eles fazem essa multiplicação. O vídeo era esse e eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.